గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను నిన్న క్లీనింగ్ అని చెప్పాను కదా రూము సగం మాత్రమే అయింది ఆ బుక్స్ మాత్రం క్లీన్ చేసుకున్నారు అంతే వాళ్ళు మీటర్ అంతా అట్లాగే ఉంది ఇప్పుడు టైం తొమ్మిదిన్నర అవుతుంది అనమాట ఇప్పటికి కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ అట్లాగే లంచ్ బాక్స్ కూడా ఇచ్చాను మా హస్బెండ్కి మా చిన్న అబ్బాయికి కూడా మా పెద్ద అబ్బాయి లోపల ఏదో మూవీ చూస్తున్నాడు ఇంకా నేను ఈ రూమ్ క్లీన్ చేద్దాము ఇంకా ఫైనల్ క్లీన్ అయితే మనమే చేయాలి కదా బుక్స్ వరకు అయితే వాళ్ళు చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ చేసినట్టే మొత్తం అన్ని తీసేసి మళ్ళీ అన్ని పెట్టారు అనమాట అన్ని అంటే డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసేసి ఇంకా మిగిలిన క్లీనింగ్ క్లైమేట్స్ అయితే మనమే చేసుకోవాలి కదా లేదు అంటే వాళ్ళు అస్సలు చేయలేరు నిన్న నైట్ అయిపోయింది అయినా సరే బుక్స్ అట్లాగే పట్టుకుంటున్నారు తెలుసు అసలు ఏమంటారు చదువుతూనే ఉన్నారు రివైజ్ రివైజ్ అండ్ స్వీట్ మెమరీస్ అండ్ పాత బుక్స్ అన్నీ కూడా స్వీట్ మెమరీస్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉంచాల్సింది అనేసి చాలా మటుకు బుక్స్ మళ్ళీ లోపల వేసేసారు అనమాట కొన్ని మాత్రమే తీసి బయట పెట్టారు ఏమైనా అంటే స్వీట్ మెమరీస్ అంటారు లేదంటే చిన్న చిన్న ప్రైజెస్ గిఫ్ట్ గిఫ్ట్స్ ఇస్తాం కదా చిన్నప్పుడు బర్త్డే కది అవే ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకి స్టోరీ బుక్స్ లేదంటే పజిల్ బుక్స్ ఇటువంటివి అనమాట అవే అడిగేవారు అందుకనేసి అవే ఇచ్చేవాళ్ళు అవన్నీ స్వీట్ మెమరీస్ అనేసి మళ్ళీ అవన్నీ కబోర్డ్లకు చూస్తారు అనమాట మళ్ళీ ఫుల్ అన్వాంటెడ్ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఇంకొక చోట పెట్టమని చెప్పాను ఎందుకంటే మనకి రెగ్యులర్గా తీసుకునే బుక్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఎప్పుడో ఒకసారి సరదాగా లేదంటే కనుక ఆ బుక్స్ మళ్ళీ క్లీన్ చేసేటప్పుడు చదవడం కోసం అట్లాగే మళ్ళీ ఉంచుకున్నారు అనమాట ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తారు తెలుసు వెళ్ళి చిన్నప్పుడు కూడా అట్లాగే ఉండేవారు బొమ్మలు క్లీన్ చేయమంటే కనుక అంటే బొమ్మలు అన్నీ కూడా ఒక డబ్బాలో వేసి పెట్టేసేదాన్ని అవన్నీ కూడా అన్వాంటెడ్ వీళ్ళైతే విరిగిపోయినవి ఇవన్నీ పడేయండి రా అంటే అస్సలు పడేసేవారు కదా ఇది అప్పుడుది ఇది ఇప్పుడుది అంటే బొమ్మలన్నీ మళ్ళీ ఎన్ని అయితే తీసారో అన్నీ కూడా మళ్ళీ డబ్బాలో వేసేసి అట్లాగే పెట్టేవారు అనమాట ఈ పిల్లలు ఉన్నారే అసలు ఏదో డీ క్లెటర్ చేద్దామంటే చెయ్యింది ఎవరు మనం అయితే కనుక ఏదో ఒకటి రెండు ఐటమ్స్కి కొంచెం అనుకుంటాం అయ్యో ఇది ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇది పడేయద్దు ఉంచుదాం అనేసి కానీ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ఉంచుదాం అంటుంటే మళ్ళీ క్లీనింగ్కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా చెప్పాను అనమాట వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి బుక్స్ క్లీనింగ్ అంటే మీరే చేసుకోండి ఇంకా నేను అసలు ఏమీ చేయను మీకు కావాల్సిన బుక్స్ మీకు స్వీట్ మెమరీస్గా ఉన్న బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా అట్లాగే ఉంచుకోండి అనేసి చెప్పేసాను వాళ్ళు చేసుకుంటామన్నారు ఇంకా పెద్ద పిల్లలు అయ్యారు కదా అందుకని మోస్ట్లీ మనం చేయక్కలేదు వాళ్ళు బుక్స్ క్లీనింగ్ లేదంటే బట్టలు క్లీనింగ్ అవన్నీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు అనమాట రూమ్ ఎట్లా ఉందో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు టైం తొమ్మిదిన్నర అయింది నిన్నటి వరకు గడియారం తిరగలేదు అనమాట ఇది పొద్దున్న బ్యాటరీ వేశాను నైన్ థర్టీ ఇంకా మళ్ళీ ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా డబ్బుల్స్ చేశాడు చెప్పాను కదా టూ షెల్ఫ్ ఇక్కడ పెడతాను అనేసి కొన్ని బుక్స్ ఇంకా ఇక్కడ పెండింగ్ ఉన్నాయి అనమాట పెట్టుకోవాలి ఆ పక్కన చిన్న ర్యాక్ మీద వాళ్ళ బొమ్మలు లేదంటే కనుక ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్కి సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా కింద బాక్సుల్లో వేసుకున్నారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఈ బ్యాగ్ వచ్చి మా పెద్ద అబ్బాయి ఇప్పుడు పట్టుకెళ్ళాలి అనమాట ఇంకో త్రీ డేస్లో వెళ్ళిపోతాడు కదా అందుకనేసి వాడి బ్యాగ్ అది అన్నీ రెడీ చేస్తున్నాను నిన్నే ఉతికేసి అట్లా పెట్టాను ఇంకా ఇది ఒకసారి ఎండలో వేసేస్తే ఈరోజు ఎండ సరిగ్గా రావట్లేదు అనమాట అందుకని ఒకసారి ఎండలో వేసేస్తాము అంటే బాగుంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ బుక్స్ వచ్చినాయి చూడండి ఇవన్నీ అవుట్డేటెడ్ అదే అయిపోయినాయి కదా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే మా పెద్ద అబ్బాయి కోసం తీసుకున్న బుక్స్ అనమాట ఇవి చూసారు అసలు ఎంత లా ఉంటాయి అంటే తెలుసు కదా ఐఐటి బుక్స్ అంటే ఇట్లాగే ఉంటాయి మళ్ళీ ఎందుకో తీసి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాడు అనమాట మా చిన్న అబ్బాయి చూసారా మళ్ళీ బెడ్ ఇట్లాగే అయిపోయింది పొద్దు నుంచి క్లీన్ చేయలేదు అనమాట రూమ్ అంతా ఒకసారి సరిదేద్దామనేసి మంచి మంది బెడ్షీట్ అది తీయలేదు ఇక్కడ ఇంకా ఈ బుక్స్ అన్నీ ఇట్లాగే ఉన్నాయి అన్వాంటెడ్ బుక్స్ దీని కింద చూడండి అసలు ఎట్లా పెట్టారంటే ల్యాప్టాప్లు ఇలా ఉన్నాయి చూసారా పెద్ద పైద ఒక ల్యాప్టాప్ చిన్న పైద ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది అనమాట ఇవి రెండు ఇట్లాగే పెట్టి కూర్చున్నారు ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఈ చెత్త క్లీన్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా మనకి మీరు అనుకోవచ్చు మీ చిన్న అబ్బాయికి కూడా ల్యాప్టాప్ కావాలా ఇద్దరికి ల్యాప్టాప్లు ఎందుకు అనేసి కరెక్టే అవసరం లేదు మా చిన్న అబ్బాయికి మొన్న మొన్నటి వరకు కూడా ఫోన్ అనేది కూడా కొన్ని ఇవ్వలేదు అనమాట 
ఏదైనా సరే ఇంట్లో పోయింది సరిగా పని చేయట్లేదు అంటే కనుక వాడికే వెళ్తుంది అట్లాగే ఆ ల్యాప్టాప్ కూడా వాడికే వెళ్ళింది మా పెద్ద అబ్బాయి ల్యాప్టాప్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అనేసి ఇక్కడ వదిలేసి ఇంకో కొత్త ల్యాప్టాప్ కొనుక్కుని పట్టుకెళ్ళాడు అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ అప్పటి నుంచి కూడా అది మా చిన్న అబ్బాయి ల్యాప్టాప్ కింద ఉండిపోయింది అంతే తప్ప మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లలందరికీ అట్లాగే ఉంటుంది కదా సెకండ్ హ్యాండే వస్తుంటాయి ఆల్రెడీ వాడు మొబైల్ కూడా అంతే మా పెద్ద అబ్బాయి వాడేసింది ఇట్లా ఎక్స్చేంజ్ మా హస్బెండ్ వాడింది మా పెద్ద అబ్బాయి వాడింది మేము ఇద్దరం వాడుతున్నాం అనమాట అట్లాగే నేను యూజ్ చేసే ఫోన్ కూడా మా హస్బెండ్ వాడింది అని అనమాట ఒక ఫోను ఒక ఫోన్ అయితే కొత్తది కొనిచ్చారు కానీ ఎందుకంటే యూట్యూబ్ కోసం రెండు ఫోన్లు కంపల్సరీ కావాలి అందుకని ఇట్లా ముందే క్లారిఫై చేసేస్తే బెస్ట్ కదా చిన్న పిల్లలకి మోస్ట్లీ సెకండ్ హ్యాండే ఉంటాయి అన్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా బట్టల దగ్గర నుంచి గ్యాడ్జెట్స్ దగ్గర నుంచి మీరేమంటారు అవునా కదా మీ ఇంట్లో కూడా ఇట్లాగే నడుస్తుందా ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు విప్పేసిన బట్టల దగ్గర నుంచి వదిలేసిన బుక్స్ దగ్గర నుంచి వదిలేసిన గ్యా గ్యాడ్జెట్స్ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా చిన్న వాళ్ళకే వెళ్తాయి కదా అందులోనే ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నా ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నా కంపల్సరీ వెళ్తానే ఉంటాయి బట్టలు బుక్స్ గ్యాడ్జెట్స్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉంటే బట్టలు మాత్రం కొత్తవి కొంటారు అంతే కదా ఈ ముడులు వేయడం చాలా సులువుగా అయిపోతుంది కానీ తీయడానికి చాలా టైం పడుతుంది పైగా ఎడ్జస్ట్లో ఇట్లా ఉంటాయి కదా కూర్చున్నగా అందుకని మళ్ళీ అవి ఏమన్నా తెగిపోతే ఈ తాడులు లాంటివి అనేసి జాగ్రత్తగా తీయాలన్నమాట వేయడం అయితే సింపుల్గా ఇట్లా పెట్టేసి వేసేయచ్చు కదా మీలో కొంతమంది అంటున్నారు కదా మీరు చాలా ఆయాస పడుతున్నారు అనేసి మోస్ట్లీ నేను చేసేది అంతా వర్క్ రొటీన్ కదా పని చేసేటప్పుడు ఆయాసం అయితే నార్మల్గానే వస్తుంది కాకపోతే కొంచెం లావు కొన్న వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట అంతే అంతే కదా పిల్లల రూమ్లో ఎప్పుడు కూడా కొంచెం డార్క్ కలర్ వేసాము అంటే అది చిన్నపిల్లలైనా పెద్ద పిల్లలైనా అంతే కదా మన పిల్లలు అంటేనే మోస్ట్ మన పిల్లలే కదా ఆడపిల్లలు కూడా అట్లాగే ఎక్కి దొరికేస్తున్నారు కదా కొంచెం డార్క్ కలర్ వేసామంటే బెడ్షీట్లు త్వరగా నలకుండా అండి లైట్ కలర్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు బెడ్షీట్లు కానీ అది వేస్తే ఒక్క రోజుకే మార్చేయాలన్నమాట అట్లా చేస్తారు వీళ్ళు
చూసారు కదా మొత్తానికి కొంచెం క్లీన్ అయ్యింది బెడ్ మీద కూడా మా పెద్ద అబ్బాయి బ్యాగ్ అనమాట ఇది ఇంకా బట్టలు అన్నీ తీసి సెపరేట్ చేసి పెడదాం అనేసి అనుకుంటున్నాం ఇంకా టైం లేదు కదా మనకి వాడికి కావాల్సినవన్నీ ఇందులో వేసేసుకుంటే గుర్తుగా ఉంటుంది తర్వాత అన్నీ ఒకేసారి సర్దుకోవచ్చు అనేసి బ్యాగ్ ఇట్లా బయట పెట్టిన చేయను ఉద్దిగేసి బ్యాట్ క్లీన్ అయిపోయింది ఇంకా ఈ బుక్స్ ఎవరికైనా ఇచ్చేయమని చెప్పాలి ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఈ కార్నర్లో ఇంకా రూమ్ తుడిచేసుకుని తడి కూడా పెట్టేసుకుంటే పని అయిపోతుంది కదా ఇవి డెంబుల్స్ మాత్రం ఇలాగే ఉంటాయి అనమాట బయటే ఉంటాయి లోపలికి పెట్టాము వెనకట పెట్టేసామంటే వాళ్ళు అసలు చేయరు ఇట్లా బయటకు కనిపించేలా ఉంటే కనుక చక్కగా చేస్తారనమాట వాళ్ళు మొత్తానికి పిల్లల రూమ్ లుక్ ఇది చూసారు కదా మోస్ట్లీ స్పేషియస్గానే ఉంటుంది వాళ్ళు నీట్గా ఉంచుకోవాలంతే లేదంటే చెత్తగానే ఉంటుంది కదా తర్వాత నా ల్యాప్టాప్ అది తెచ్చేసి అక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇంకా ప్లగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట ఇటు సైడ్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి మన ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా దాని ద్వారా ఇక్కడ పెట్టుకుందాము ల్యాప్టాప్ ఛార్జ్ ఫోన్ ఛార్జ్ అన్నిటి కూడా ఇక్కడ కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కదా అనేసి అనుకుంటున్నా ఇంకా ఎంతవరకు అవుతుందో తెలియదు చూడాలి తర్వాత ప్రాన్స్ బిర్యానీ నిన్న చేశాను సూపర్గా వచ్చింది అది కూడా కుక్కర్లో చేస్తాను అనమాట చాలా బాగుంది చూడండి వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి చూసేసి ఇప్పటివరకు చేయలేదు అనుకుంటాను నేను నా వీడియోస్లో ప్రాన్స్కి సంబంధించి ప్రాన్స్ కర్రీ చేశాను ఫ్రై చేశాను అంతే అవి రెండు చేసినట్టు నా బిర్యానీ అది కూడా సింపుల్గానే చూపిస్తాను కదా ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ రెసిపీస్ చూపిస్తుంటే తర్వాత మోస్ట్లీ ఇది చికెన్ బిర్యానీ అడుగుతున్నారు అంటే దమ్ బిర్యానీ ఎప్పుడు కుక్కర్లోనే చూపిస్తారు కదా దమ్ కూడా చూపించండి అనేసి చెప్పాను కదా ఫస్ట్ బిగినర్స్ కోసం లేదంటే కనుక బిజీగా ఉన్న వాళ్ళ కోసము ఇటువంటి కుక్కర్ రెసిపీస్ చూపించేసారు అనుకోండి తర్వాత నమ్మదిగా మీరే కూడా చూపించవచ్చు అట్లాగే కుక్కర్లో పప్పు ఎట్లా ఉండాలని అడుగుతున్నారు అది కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్ రెసిపీస్ అని ఉంటే లేదంటే మన కుకింగ్ ఛానల్లో కూడా రమాస్ కుకింగ్ స్టైల్ అని ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి కుకింగ్ ఛానల్లో కూడా ఆల్రెడీ ప్రెషర్ కుక్కర్ రెసిపీస్ బాగానే పెట్టాను పప్పు ఎక్కువ డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ అయ్యేవి ఎక్కువ పెడుతున్నాను అనమాట ఎందుకంటే అవే కావాలని అడుగుతున్నారు స్పెషల్స్ అంటే అందులో అప్పుడప్పుడు స్పెషల్ వేస్తున్నాను కానీ రెగ్యులర్గా చేసుకునే వంటలు ముందు పెట్టేసాను అనుకోండి చాలా మందికి యూజ్ అవుతాయి కదా ఫస్ట్ ఇప్పుడే మేము బిగినర్స్ మీ మ్యారేజ్ కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిందని చాలా మంది పడుతున్నారు మాకు ఏ వంటలు రావు మీ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నాం అనేసి ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనం చేసే రెసిపీసే కదా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ నచ్చితే అందుకని నా నేను చేసే వెరైటీ చూడండి అట్లాగే మీరు ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసుకునే వెరైటీస్ అట్లాగే చేసుకుంటూనే ఉంటారు కదా ఫస్ట్ కుక్కర్ రెసిపీస్ ఎక్కువగా చూపిస్తున్నా అనమాట అందుకని ఈరోజు కూడా ప్రాన్స్ బిర్యానీ కుక్కర్లో చేశాను ఇది ప్రాన్స్ బిర్యానీ అంటారా పులావ్ అంటారా మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే బిర్యానీ అంటే దమ్ పెట్టి అట్లాగే బిర్యానీకి పులావ్కి డిఫరెన్స్ అడిగారు కదా పులావ్ అంటే ఇట్లా కుక్కర్లో అన్నీ కలిపేసి ఇట్లా చేస్తుంటాం కదా పైగా లైట్ తక్కువ మసాలా ఉంటుంది పులావ్కి బిర్యానీకి అట్లా కాదు కర్రీ సపరేట్గా వండుతాము రైస్ సపరేట్గా వండుతాము రెండింటినీ జాయిన్ చేస్తాం అనమాట అంటే కొంచెం ఒక లేయర్ కర్రీ వేసి ఒక లేయర్ రైస్ వేసి ఇంకొక లేయర్ కర్రీ ఇంకొక లేయర్ రైస్ ఇట్లాగనమాట ఇది బిర్యానీ చాలా బాగుంటుంది అదైతే కనుక దమ్ అంటారు దమ్ బిర్యానీ అనొచ్చు లేదంటే ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ ఉంటాయి ఇట్లాగే చాలా బిర్యానీ బిర్యానీస్ ఉన్నాయి కదా వెజిటేబుల్లో కూడా బిర్యానీ సేమ్ ఇదే మెథడ్లో చేయొచ్చు కాకపోతే కుక్కర్లో సేమ్ అవే ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాను ఇంకా కుక్కర్లో బిర్యానీ అంటున్నాం అంతే నార్మల్గా చెప్పాలంటే కుక్కర్లో పులావ్ చేస్తారు పులావ్ అంటే చాలా తక్కువ మసాలాలు ఉంటాయి అనమాట స్పైసీగా కూడా ఉండదు కమ్మగా ఉంటుంది అంతే అందుకని ప్రాన్స్ బిర్యానీ చూసేసి ఇది కూడా లాస్ట్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే తెలిసిందేగా వెజిటేరియన్స్ కోసం లాస్ట్లో యాడ్ చేశానంటే ఇంక వాళ్ళు చూడక్కర్లేదు కదా అందుకనేసి తర్వాత కొంతమంది అంటున్నారు మీరు నాన్ వెజ్ లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నారు కదా మరి అంటే నార్మల్ రెగ్యులర్ బ్లాగ్లో మధ్యలోనే వచ్చే చూపించేయచ్చు కదా అనేసి కొంతమంది అడుగుతున్నారు అంటే వెజిటేరియన్స్ చాలామంది నాన్ వెజ్ చూస్తేనే అలర్జీగా ఫీల్ అవుతారు అనమాట ఇట్లా అంటున్నాను ఏమనుకోవద్దు వెజిటేరియన్స్ అంటే అంతే కదా అందుకని వాళ్ళ కోసం అనేసి లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను పర్వాలేదు నాకు వాచ్ టైం తగ్గినా పర్వాలేదు వాళ్ళ కోసం అనేసి ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బ తినకూడదు కదా అందుకని ఇదివరకు నా మీద గురించి చాలానే వచ్చింది కానీ వండడం మానను కాకపోతే ఇట్లా లాస్ట్ యాడ్ చేశాను అంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు చాలా ఆలోచించి ఇట్లా చేస్తాను అనమాట లాస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను చాలా మాట్లాడుకున్నట్టున్నాం కదా ఈరోజు సరే అయితే ప్
నా బట్టలు కబోర్డు ఒకటి క్లీన్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ చలికాలం వచ్చింది కదా డ్రెస్లు అన్నీ చేంజ్ చేయాలన్నమాట చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది రూమ్ అయితేనే ఇంకా వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మిగతా ఇంకేమన్నా సెట్ చేయాలంటే చేసుకుంటారు అంతే కదా ఇక్కడ నేను ప్రాన్స్ తీసుకున్నాను అరకేజీ ప్రాన్స్ అనమాట అంటే ఒలి చేసిన ప్రాన్స్ అరకేజీ ఇవి ఇవి శుభ్రంగా కడిగేసుకుని కొంచెం ఉప్పు పసుపు వేసి కడిగేసుకున్న తర్వాత వీటిని మ్యారినేట్ చేసుకుంటాము దీనికోసం పసుపు కారం కారం కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే ఇది బిర్యానీ కదా పచ్చిమిరకాయలు చాలా తక్కువ వేస్తాను అనమాట అందుకని కారం కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాము ఇంకా సరిపడగా ఉప్పు బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నాము ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు నిమ్మరసం ఒక చెక్క సరిపోతుంది తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాము అలాగే పుదీనా కూడా కొంచెం పెద్ద ఆకులు అనమాట అందుకని అవి కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను చిన్న సైజు ఆకులు అంటే అట్లాగే వేసేయచ్చు తర్వాత ఒక రెండు మూడు గరిటలు పెరుగు వేస్తున్నాము వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ పెరుగు అనేది చాలా బాగుంటుంది అంటే పెరుగు వేయడం వల్ల సాఫ్ట్ అవుతుంది అట్లాగే ఈ మసాలాలు అన్నిటికీ కూడా బైండింగ్లో కూడా బాగా పనికి వస్తుంది అనమాట అంటే ప్రాన్స్లోకి చక్కగా వెళ్ళి ఊరి లోపల కూడా టేస్టీగా స్పైసీగా ఉంటుంది లేదంటే చప్పదనం వస్తుంది మొక్క వీటిని కనీసం ఒక అరగంట సేపు అయినా సరే ఇట్లాగే నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి అరగంట కాకపోతే రెండు మూడు గంటలు కూడా చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని సాయంత్రం కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక ఐదు ఆరు గంటల తర్వాత కూడా ఇట్లా మ్యారినేట్ చేసేసుకున్నాం కదా చేసుకున్న తర్వాత అరగంట తర్వాత నేను బిర్యానీ చేస్తున్నాను అనమాట దీనికోసం కొంచెం స్టీల్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను పెద్ద సైజు కుక్కరే ఎందుకంటే అరకేజీ బియ్యం అరకేజీ ప్రాన్స్ వేద్దాము ఖాళీగా ఉడికితే బాగుంటుంది కదా అని అందులో కొంచెం నూనె నెయ్యి వేసుకున్నాము అవి వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో బిర్యానీ మసాలా చాలా తక్కువ వేస్తున్నాను యాలకులు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క మరాట మొగ్గ జాపత్రి అలాగే కొంచెం షాజీరా ఇవి వేసుకుంటున్నాము ఇంకా బిర్యానీ యొక్క కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు కూడా రెండు మూడు వేస్తున్నాను పచ్చిమిరకాయలు వేసుకోకపోయినా పర్లేదు ఇష్టం ఉంటే వేసుకున్నాను ఇంకా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి వేసి మగ్గిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా ఆ ప్రాన్స్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇందులో ఇంకా టమాటా వేసుకోవచ్చు బంగాళదుంప వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఏదైనా సరే ఎందుకంటే ప్రాన్ బిర్యానీ అన్నాం కానీ టమాటా బంగాళదుంప ఇవన్నీ కామన్ అనమాట వేసుకునేవి ఈ ప్రాన్స్ వేసేసి బాగా కలుపుకుని మగ్గనివ్వాలి ఇవి ఎంత బాగా మగ్గితే మనకి బిర్యానీ రెడీ అయిన తర్వాత అంత టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఇట్లా మగ్గడంలో కొంచెం నీళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి ఈ రొయ్యల్లో ఉన్న నీరు అంతా బయటకు వస్తుంది ఆ నీళ్ళలోనే మళ్ళీ ఉడికించుకోవాలి ఈ ప్రాన్స్ని అప్పుడు చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది మనకి బిర్యానీ రెడీ అయిన తర్వాత కూడా చూసారు కదా నీళ్ళు అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ అవాపరేట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇందులో బియ్యం వేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ నేను బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను మనం ఏదైనా సరే నాన్ వెజ్ది బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు అరకేజీ రొయ్యలు తీసుకుంటే అరకేజీ బియ్యం తీసుకోవాలి అరకేజీ చికెన్ తీసుకుంటే అరకేజీ బియ్యం అట్లాగనమాట బియ్యం వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నార్మల్ రైస్తో కూడా చేయొచ్చు నేను బాస్మతి రైస్తో చేస్తున్నాను తర్వాత ఇందులో కొంచెం పుదీనా అట్లాగే కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇలా మగ్గిన తర్వాత నీళ్లు పోస్తున్నాను ఇక్కడ అరకేజీ బియ్యం అంటే రెండు గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నాను కదా మూడున్నర గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకున్నాం అనమాట కొన్ని బియ్యంకి అయితే మూడు గ్లాసులు పోసుకున్నా సరిపోతుంది తర్వాత ఈ నీళ్ళు నీళ్ళు పోసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉప్పు అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మనం ముందు ప్రాన్స్కి సరిపడగా ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా అందుకని తర్వాత దీనికి సరిపడగా ఉప్పు వేసుకుని కొంచెం గరం మసాలా ఇక్కడ వేస్తున్నాం అనమాట వేసి బాగా కలిపి ఇట్లా హైలో పెట్టి మరగనివ్వాలి ఇలా మరుగుతుంది అనుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టి ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సేపు ఉడకనివ్వాలి ఇలా మూత పెట్టి లేదు అంటే కనుక మీరు కుక్కర్ విజిల్ పెట్టారు అంటే కనుక రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఆఫ్ చేసేయండి నేను ఇక్కడ విజిల్ పెట్టకుండా ఇట్లా ప్లేట్ మోతేసి ఉడికిస్తున్నాను అనమాట ఒక పది నిమిషాల్లోనే చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఇది ఉడికిన తర్వాత మనకి కరెక్ట్గా నీళ్ళన్నీ అయిపోయినాయి లేదా సరిగా ఉడికిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి గరిటిని ఇట్లా అడుక్కంటా పెట్టాము అంటే కనుక మనకి తడిలాగా తగలదు 
అలా తగలకుండా ఉంటే రెడీ అయిపోయినట్టే నీళ్ళలా ఉంది అడుగున అంటే కనుక ఇంకొంచెంసేపు మళ్ళీ ఉడకనివ్వాలి దాన్ని అది ఒకటే చిన్న లాజిక్ లేదంటే ఎక్కువసేపు అయ్యింది అంటే మళ్ళీ అడుగున మాడిపోతుంది పైగా నేను చేసింది స్టీల్ కుక్కర్లో కదా అందుకని మాడిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అందుకని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకున్నాను అనమాట నేను చూసారు కదా మన ప్రాన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంకొకసారి మూత పెట్టేసి ఇంకొక పది పదిహేను నిమిషాలు అట్లా ఉంచేసేయాలన్నమాట ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత తీసి చూస్తే చూసారా ఎంత పొడి పొడి లాడితే చక్కగా వచ్చిందో నీళ్ళ క్వాంటిటీ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే కనుక బాగుంటుంది అనమాట దీన్ని పెరుగు పచ్చడితో కానీ దేంతో గిరేవీతో కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ప్రాన్స్ కర్రీ చేశాను అనమాట ఆల్రెడీ ప్రాన్స్ కర్రీ రెసిపీ అంటే ఒక కొంచెం ప్రాన్స్ పక్కకి తీసి అది కర్రీ రెసిపీ చేశాను నేను మీకు కావాలి అంటే ఆ రెసిపీ కూడా నేను పైన ఐ బటన్ మీద ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి చూసారు కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే ప్రాన్స్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్